good evening dear friends once again welcome back to my channel idu vare cheyda video galde link gal description box il koduthittunde ningalke video gal veendum kaanunnadinum manasilaakki padikkunnadinum idu sahayikkunnadanu channel ippol thane subscribe cheyda bell icon click cheyumbol oru video polum ningalku nashtamaagaadirikkum innathe class il nam പഠിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എ പാർട്ട്ണർ അതിൻ്റെ കേസ് ടു ആണ് എന്താണ് കേസ് ടുവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ വൺ ഓർ മോർ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഗ്യാരണ്ടീഡ് അമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത റേഷ്യോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി മുഴുവൻ തുകയും കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് കേസ് ടുവിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അൻവർ വിശ്വാസ് ആൻഡ് ദിവ്യ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫോം Their capital account stood at 8 lakhs, 6 lakhs and 4 lakhs respectively on 1st April 2019. They shared profits and losses in the ratio 3 is to 2 is to 1 respectively. Partners are entitled to interest on capital at a 6% per annum and salary to Bishwas and Divya at the rate of rupees 4000 per month and rupees 6000 per quarter respectively as per partnership deed bishwas share of profit including interest on capital but excluding salary is guaranteed at a minimum of rupees 82000 per annum any deficiency arising on that account shall be met by divya profit for the year ended that it was march 2020 amount at to rupees 3 lakh 12000 prepare pnl appropriation account ivide anvarum vishwasam divyam partners aaya sthapanathile avarude opening capital 1st april 2019 ile opening capital ennathu anvarinte 8 lakhum vishwasinte 6 lakhum ദിവ്യയുടേത് നാല് ലക്ഷവുമാണ് അവര് ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതമാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റല് ആറ് ശതമാനം വീതം ഒരു വർഷം നൽകാമെന്നാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് സാലറി വിശ്വാസിന് നൽകുന്നത് എല്ലാ മാസവും നാലായിരം രൂപ വീതം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മാസവും നാലായിരം രൂപ വീതം സാലറി ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ദിവ്യക്ക് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ ആര ആറായിരം രൂപ വീതമാണ് നൽകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നാല് ക്വാർട്ടറുകളാണുള്ളത് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ ആറായിരം വീതം നാല് ക്വാർട്ടറിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ദിവ്യക്ക് ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസിന്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് മിനിമം ഗ്യാരണ്ടീഡ് അമൗണ്ട് ലഭിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ഉൾക്കൊള്ളിക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ആ എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലൂടെ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ലഭിച്ചാൽ മതിയാകും ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായും ദിവ്യ എന്ന പാർട്ട്ണർ നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് 
നമ്മളെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യമായി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അൻവർ നമ്മുടെ ആദ്യ പാർട്ട്ണറായ അൻവറിന്റെ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്നാണ് നാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അൻവറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ആറ് ശതമാനം ആറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് കണ്ടു നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് അൻവറിന്റെ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമതായി ബിശ്വാസിന്റെ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വിശ്വാസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അതിന് ആറ് ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു ആറ് ബൈ നൂറ് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് പലിശയായി ലഭിക്കും മൂന്നാമതായി ദിവ്യ എന്ന പാർട്ട്ണറാണ് ദിവ്യയുടെ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിന്റെ ആറ് ശതമാനം പലിശയാണ് അങ്ങനെ ആറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ നമുക്ക് ലഭിക്കും രണ്ടാമതായ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാലറി രണ്ടു പേർക്ക് സാലറി നൽകാമെന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിശ്വാസിന് പെർ മന്തില് സാലറി കൊടുക്കും നാലായിരം രൂപ വീതം പന്ത്രണ്ട് മാസം അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ വിശ്വാസിന് സാലറി ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായി ദിവ്യക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നതാണ് ദിവ്യയുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ക്വാർട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം നാല് ക്വാർട്ടർ ആണുള്ളത് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു പീരീഡിനെയാണ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാസം ചേർന്നുള്ള നാല് ക്വാർട്ടറുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാല് പ്രാവശ്യം സാലറി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂൺ മാസം അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് സാലറി ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വാർട്ടർ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സാലറി ലഭിക്കും സെപ്റ്റംബർ അവസാനം അടുത്തത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മൂന്നാമത്തെ ക്വാർട്ടർ ആണ് ഡിസംബർ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് സാലറി ലഭിക്കും നാലാമത്തെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആണ് അപ്പൊ മാർച്ച് മാസം അവസാനവും അദ്ദേഹത്തിന് സാലറി ലഭിക്കും അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ക്വാർട്ടറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാലറി സാലറി ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സാലറി ഇൻറ്റു നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സാലറി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ദിവ്യയുടെ ടോട്ടൽ സാലറി ആറായിരം ഗുണം നാല് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇനി നമ്മൾ പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടുകളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സാലറിയും ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് ഇനിയും ഇത് എങ്ങനെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു വരുന്ന എമൗണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ നമ്മൾ പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരെ എഴുതി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ നേരെ പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി അതിനുശേഷം ഇത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫേമിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫേമിന് ഇനി വരുന്ന ഐറ്റംസ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫേമിന് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അൻവറിന് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ അൻവറിന് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റല് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിശ്വാസിന് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റല് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിവ്യക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ഇതിന്റെയും കൂടെ ആകെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം രൂപ ഫേമിൽ നിന്ന് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലായി ചെലവാകുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ബിശ്വാസിന്
ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപയും നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപയും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയുമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിനെ നാം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൻവറിന് ലഭിക്കുന്നത് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപയും വിശ്വാസിന് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപയും ദിവ്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയുമാണ് അതിൽ നിന്നും വിശ്വാസ് ഫേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വല്ലോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ദിവ്യ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ദിവ്യയുടെയിൽ നിന്നെടുത്ത് വിശ്വാസിന് നൽകിയതാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസിൻ്റെ തുക നാൽപ്പത്തി ആറായിരമായി മാറിയത് ദിവ്യയുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്നും ആ രണ്ടായിരം പോയതിനാലാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരം കുറഞ്ഞ് ഇരുപതിനായിരമായി മാറിയത് ഇനി നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് കാണാം വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് അൻവേഴ്സ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ പി ആൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇവരുടെ ചെലവെല്ലാം കഴിച്ച് മിച്ചം വന്ന തുകയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ പി ആൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ അത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആയ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻവറിന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ആറ് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ആളായ ബിശ്വാസിന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആ രണ്ടായിരം ഗുണം രണ്ട് ബൈ ആറ് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ ലഭിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആളായ ദിവ്യയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ലഭിക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടേണ്ട തുക അറുപത്തി ആറായിരം നാൽപ്പത്തി നാലായിരം മൂന്നാമത്തെ ആളായ ദിവ്യയ്ക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ആണ് ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് സാലറി ഈസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് അറ്റ് എ മിനിമം ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് പെർ ആനം വിശ്വാസിന് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാലറി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെ അതായത് സാലറി കണക്കിലൊന്നും കൊള്ളിക്കണ്ട സാലറി അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കൊടുക്കണം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് മിനിമം ഗ്യാരണ്ടീഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദിവ്യ ഏറ്റെടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം വിശ്വാസിന്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം വിശ്വാസിന്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതിയത് അതിനൊപ്പം തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആദ്യ പേജിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസിന്റെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മുപ്പത്തി ആറായിരമാണ് അതായത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അതിന്റെ ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസിന്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കൂടെ ചേർന്ന് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ലഭിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപതിനായിരം രൂപയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട തുക എൺപത്തി രണ്ടായിരം ആണ് കണക്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രണ്ടായിരം രൂപ അതായത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് മിനിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എൺപതിനായിരം രൂപയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കുറവുണ്ട് അതായത് ഡെഫിഷ്യൻസി മെൻ ബൈ ദിവ്യ ദിവ്യ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച എൺപത്തി രണ്ടായിരം എൺപതിനായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ആര് കൊടുക്കണം കൊടുക്കാം എന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയില് അടുത്ത പ്രോബ്ലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടെത്താം അതുവരെ താങ്ക് യു